ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് വെള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് ആണ് മലയാളത്തിലെ മഹാകവിയും കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനും ആധുനിക കവിത്രയത്തിൽ ഒരാളുമാണ് വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്ക് വള്ളത്തോൾ സാഹിത്യ സമിതി നൽകുന്ന വാർഷിക സാഹിത്യ അവാർഡാണ് വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് ആധുനിക കവിത്രയത്തിൽ ഒരാളായ വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ്റെ സ്മരണയ്ക്കായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനൊന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് രൂപയും ഫലകവും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അവാർഡ് ഇതുവരെ ആകെ ഇരുപത്തിയൊൻപത് പേരാണ് വള്ളത്തോൾ അവാർഡിന് അർഹരായിട്ടുള്ളത് അവസാനമായി വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് നൽകിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ആണ് ആദ്യമായി വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ലഭിച്ചത് പാല നാരായണൻ നായർക്ക് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ശൂരനാട് കുഞ്ഞൻപിള്ളയ്ക്കാണ് വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ആദ്യമായി വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് നേടിയ വനിതയാണ് ബാലാമണിയമ്മ മാതൃത്വത്തിൻ്റെ കവി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ബാലാമണിയമ്മ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് നേടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ബാലാമണിയമ്മയ്ക്കും വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിനും ഒരുമിച്ചാണ് അവാർഡ് ലഭിച്ചത് രണ്ടാമതായി വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് നേടിയ വനിതയാണ് എം ലീലാവതി രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ആണ് എം ലീലാവതിക്ക് വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കവിയും മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും ചലച്ചിത്ര ഗാനരചയിതാവും ടെലിവിഷൻ അവതാരകനും ആയ പ്രഭാവർമ്മയ്ക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മയ്യഴിയുടെ കഥാകാരൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന എം മുകുന്ദനും വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് ലഭിച്ചു അവസാനമായി വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് പോൾ സക്കറിയയ്ക്ക് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് അവസാനമായി അവാർഡ് നൽകിയത് പോൾ സക്കറിയ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ജേതാവ് കൂടി ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് പതിനാലിന് അന്തരിച്ച കവിയായ പുതുശ്ശേരി രാമചന്ദ്രന് വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ആണ്